चिंता कर क्यों नबी एम शुरू कर दिए आल्लाबी मासूम आल्ला नबी बेगुना आल्ला नबीर को गुणा नाई आल्ला नबीर सम्मान हलो आल्ला पर जार सम्मान जो ठीक की ना गई दरजार दिखे तक देखो प्रकाशित डाक दरवाजा बंद कर रखते सम्मान तुम बाबार सम्मान नबीर सम्मान आल्लाबान कर परमिशन छाड़ा डुक्त दरवाजा खुले दाओ दरवाजा जो तुम खुले ना दाओ आज कर्मिशन छाड़ाओ डुकते कथा बोलान पर आल्ला नबीर मे फातेमा दरवाजा खुले दिलें एम समय हजरते अजैन दरवाजा खुले एबार प्रवेश कर मध्य थकब आल्लाबीन 
নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লাহ আলামিন বলেন আজরাইল রে তুমি অপেক্ষা করো হাত্তা ইয়াতিয়ানি জিব্রাইল জিব্রাইল আসার আগ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো রায় আজরাইল জিব্রাইল আসার আগ পর্যন্ত আমি তোমাকে কোনো কথা বলবো না আল্লাহ নবীর সামনে এমন সময় হজরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে গেলেন আল্লাহ নবী ডাক দেয়া বলেন জিব্রাইল রে আজরাইল তো বলে আমার নাকি যাওয়ার সময় হয়েছে তুমি কি বলো আমি কি যাব না যাব না হজরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ নবীকে ডাক দেয়া বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ ও গো আল্লাহর নবী ইন্না কামাইতু ওয়া ইন্নাহুম মাইতুন বলেন আল্লাহু আকবার ও গো নবীজি আপনারও যেতে হবে আপনার दुश्मनরাও যেতে হবে আপনিও যাবেন আপনার दुश्मनরাও কবর যাবে সুতরাং सब मानुष जो शेष कैम हो जाए रबीन आजराइल के डाक देते बाकी आज मिकाइल कबस कर फिल हजरते मिकाइल हजरते मिकाइल जनता कबस कबस कर फिल समय अल्लाह रबुल अमीन डाक देवल मुखेर मध्य दूरे रखे एम समय हजरत अजराम तरह कबज कर फिले जिब्राइल के जिब्राइल जान कबज कर फिल जिब्राइल शेष अल्लाह रबुल कारण सब ध्वस हो जाए बाकी कन्या के चित्कार संगे संगे आजैन शेष हो जाए बाकी अदालत राजनीति 
আর হুজুরে বলেন কে এই জন্য সুন্দরভাবে রাজনীতি করতে হবে আমার ভাইরা তাহলে বাকি আছেন এমন সময় কি হুজুরে কোন কে আল্লাহ ডাক দেয়া বলবেন ইমানি মুলকুল ইউমানিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আজকে রাজত্ব করার মতো আর কারো ক্ষমতা আছে কিনা ক্ষমতা আছে যেরকম আছে ওই দিন ক্ষমতা থাকবে কার আরো যেরকম কার আমার ভাইরা এই জন্য সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র বাকি থাকবেন কে আমার ভাইরা এমন সময় জিব্রাইল ডাক দেয়া বলতেছেন আগো নবীজি সব কিছু শেষ হয়ে যাবে আপনার দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাত আলমিন কান্দা আরম্ভ করে দিলেন আল্লাহ নবীকে ডাক দেয়া বলেন জিব্রাইল फातेमारे बेदना फिर सुनी तुम अपन घरे दिन तुम छड़िए दी चले ग তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে বলেন না হেরাসুল খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলি তাই ফের কা ফেরেরা চিনল না এ আলো দুষ্ট ছেলে দের পিছু দিল লিলি পাথরের আঘাতে ক্ষত বি ক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হে রসু তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হে রসু তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে বলেন না মার হাবা আমার ভাইরা তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে যেরকম বিশ্বনবীকে কারণ হইলে নবী কিন্তু আপনার কথা আমার কন্তাব আমার কথা মৃত্যুর সময় চিন্তা করেছেন ঠিক কি না আমার ভাইরা এমন সময় অন্তত আজ ডাক দিয়ে বলেন আমি তো আছি আল্লাহ রব্বান একজন ফেরস্তা তৈরি করে রেখেছেন যত মানুষ 
দরুদার সালাম পাঠাবে ওই ফেরেস্তাটা তার নাম সহ তার বাবার নাম সহ তার দাদার নাম সহ তার চোদ্দ গোষ্ঠীর নাম সহ ও তার নামটা আল্লাহ নবীর দরবারের সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দেয় আমার নবী ডাক দেওয়া বলেন আজরে এই জন্য আমি কান্দি না আমার আমার উম্মতের সালাম আর দরুদ আসবে নাকি আসবে না এই জন্য আমি কান্দি না তাহলে কেন কান্দেন আল্লাহ নবী ডাক দেওয়া বলেন আমার উম্মত যদি ভালো থাকে আমার কাছে তো খবর পোষার দরকার নাই কারো মা বাবা যদি তাকে ছেলেকে বিদেশ পাঠায় ছেলে যদি খবর নাও নেয় কিন্তু তার মা বাবা যদি জানতে পারে আমার ছেলে যদি আমার খবর নেয় না অন্য কারো মাধ্যমে যদি জানতে পারে আমার ছেলে খুশি আছে তাহলে কিন্তু মা বাবার সন্তান মা বাবার অন্তরটা কিন্তু ভালো থাকে যদি কোন ঠিক কিনা এই জন্যে আমার ভাইরা আল্লাহ নবী ডাং দেওয়া বললেন আমার আমার উন্মতের দুর্দার সালাম আসবে কি আসবে না এই জন্যে আমি কান্দি না আমি কেন কান্দি জানি আমার উম্মত আল্লাহ রব বলেন আগেই তো বলে দিয়েছেন ও আমা কান আল্লাহ আদিবাহিম ও নবীজি আপনি যতদিন আছেন ততদিন আমি আপনার উম্মতদেরকে কোনো আজাব আর গজব দিব না এই জন্যে আমি কান্দি আমি এই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে আমার উম্মতকে আমার আল্লাহ রব বরামিন যদি কোনো গজব দিয়ে আজাব দিয়ে শেষ করে দেয় তাহলে আমার উম্মত কার কাছে যাবে আল্লাহ রব বরামিন ইন্তেকালের পরে আমি আল্লাহ রবিন তার উম্মতের জিম্মাদার হয়ে গেলাম আমার ভাইরাম এমন সময় আল্লাহ নবী হজরত আজরাইল কে ডাক দেওয়া বলেন আমার এবার তুমি আমার জানটা কবজ করো হজরত আজরাইল এবার হাতটা রাখলেন আল্লাহ নবীর রুহ কবজ করার জন্য হাতটা যখন চিনার মধ্যে রাখলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর রহমান ডাক দেওয়া বলেন আজরাইল রে তুমি আমার বুকের উপর কি রেখেছ আজরাইল বলে আমি আপনার উপর আমার হাতটা রেখেছি আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমান ডাক দেওয়া বলেন আজরাইল তুমি তো আমার উপরে হাত রেখেছ কিন্তু আমার মনে হয় তুমি মনে হয় আমার বুকের উপরে তুমি মনে হয় উহুদ পাহাড়টা রেখে দিয়েছ এই জন্য মৃত্যুর যন্ত্র থেকে ওরাই পাবে না মৃত্যুর যন্ত্রণা সবার বুক করতে হবে কিন্তু যদি কোনো মমিন বান্দা হয় তার কষ্ট হবে ঠিক কিন্তু সে কষ্ট টের পাবে না ধরে কোন ঠিক কিনা আমার ভাইরা যদি কোন মৌমিন ব্যক্তি হয় সে কেন কষ্ট টের পাবেন একটা উদাহরণ দিব নি উদাহরণ দিব মনে করেন একজন ছেলে একজন মেয়েকে ভালোবাসে এই ছেলেটা ছেলেটা বড়ল কিন্তু মেয়েটা গরিব বাপ মার একবারে করা নির্দেশ তুমি তার কাছে যাইতে পারবো না যদি যাও তাহলে তোমার হাড্ডি গুটি শেষ তো ছেলে তো যাইতে পারে না কারণ তুমি মনে তো ঠিকই ভালোবাসো যদি কোন ঠিকই না ভালোবাসি কিন্তু যাইতে পারে না একজনের বাড়ি নদীর এই পারে আর একজনের বাড়ি হলো নদীর আরেক পারে এই লোকটা যাইতে পারে না কিন্তু হঠাৎ করে এক সময় যখন শীতের দিন আসলো তখন এই মাঘ মাসের শীতে কন কনা শীত আবার কুয়াশা টপটপ করে পড়তেছে এই ছেলে এখন চিন্তা করলো আজকেই সুযোগ আজকে রাত্রে সুযোগ আর না হলে আর যাওয়া যাবে না এই ছেলে কি করছে দরজা দিয়ে বের হয় নাই জানালা দিয়ে বের হয়েছে কই দিয়া কি দিয়া জানালা দিয়ে বের হয়েছে খাড়ের মধ্যে যে এই হ্যাঁ ঘুমাইছিল এটা আবার বিটার ল্যাব পসে পেসা শুনে করে মশাই টাঙ্গা একটা মানুষের মতো বানায় রাখছে যে কি জানালা দেয় তে বোঝে হ্যাঁ বাস্তবেই কি আছে মনে হয় এই জন্য এবার বাইরেয়া এবার মনে করেন জানালা বাইরে গেছে এখন মনে করেন রাইত বাজে দুইটা এখন এই সময় সে তো চিন্তা করছে বাপ মা কেউ বাড়িতো না এখন এই টাইমে যাওয়া যায় যেরকম ঠিক কি না এখন এই লোকটা যখন যাইতেছে মাঝখানে তো নদী ঠিক না এরপরে তো প্রেমিকার বাড়ি এই লোকটা যখন দেখলো কন কোনা শীত এর মধ্যে মনে করেন নৌকাও নাই তো মাঝির কি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে এই রায় দিরা বাজে নৌকা খারাপ থাকতো এখন মনে করেন নৌকাও নাই চিন্তা করতে আজকেই সুযোগ এখন মনে করেন নদীর যখন পাওয়া হালি ফালাইছে পান একবার বরফের মতো ঠান্ডা এখন যখন পাওয়া দিছে 
এখন মনে করেন তো অবস্থা খারাপ শীতে মনে করেন পুরা সব গায়ের পশম সব দাঁড়ায় গেছে এক এদিকে মনে করেন একবার দাঁত সব কাঁপা কাঁপি শুরু হয়ে গেছে বুঝেন নাই দেখেন তো এটা তো আমি শীত না হইলে তারা কইতে পারতাম না ঠিক না তখন বেশি শীত করে দাঁত খালি কামড় লাগে ঠিক না কিন্তু এখন তো বুঝাইতে পারতাম না তখন মনে করেন তার এই অবস্থা এখন মনে করেন এই লোকটা পানি মধ্যে যে নামছে যত সামনে আগায় তার কষ্টটা আগে না খুশি লাগে খুশি লাগে আরে খুশি লাগতো না তার প্রেমিকা লাগে আজকে আজকে দেয়া করতেছে অনেকদিন পরে ঠিক না এখন মনে করেন তার কষ্ট লাগে না খুশি লাগে খুশি লাগে কারণ হইল অনেক দিন পরে যত কষ্টই হোক এই কষ্ট সব বিসর্জন বিসর্জন হয়ে যায় তার প্রেমিকাকে দেখার জন্য কোন ঠিক কিনা ঠিক তেমনভাবে তেমনি ভাবে যখন নাকি মবিন বাক্তা বান্দার যখন জানটা কবজ করা হয় এই লোকটা যখন তার আল্লাহর দরবারে যায় তার প্রেমিকের কাছে যায় তখন এই কষ্ট তার কাছে কষ্টই মনে হয় না আল্লাহর সালাম পাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বাল আমিন আল্লাহ রব্বাল আমিন পাগল ছিল সে সবচেয়ে বেশি এই জন্য যতই কষ্ট হোক না কেন এই লোকটা আল্লাহর পাগল হওয়ার কারণে আল্লাহর প্রেমে পড়ার কারণে এই লোকটা সব দুঃখ বলে যায় যেরকম ঠিক কি না আমার ভাইরা এই জন্য মমিন ব্যক্তির কোনো কষ্ট না যেরকম ঠিক কি না এক লোক কাজ করতেছে ইট খোলা আমাদের কাজ করা দেখছেন আপনারা ইট খোলা মেয়েদের কাজ করা আগে তো এরকম বেকো মেকে ছিল না মেশিন ছিল না তখন মনে করেন হাত দিয়া পাতি কি বলে এটা খাসা এগুলা দিয়া মনে করেন মাথার উপরে নিছি নেওয়ার পরে কাজ করতেছে প্রতিদিন কাজ করে তার পাতি মেয়েদের মনে করেন আটটা ইট নেই আজকে নিছে বারোটা সূর্যটা কইরা তো এখন খালি যে তুমি এই এই আর তাতেই দাও তাতেই দাও ইট আরো বেশি কইরা দাও অন্য দিন আটটাই তার খবর হয়ে যায় কিন্তু আজকে তার বারোটা নিতে খবর দিতেছে না আর খালি কো চারটার আগে আমারে সব ইট দাও চারটার আগে আশ্বাস করলাম তে যারা কাজ করে এরা অত আবার খালি প্রতিদিন তুই কথা কোন আজকে হঠাৎ কইরা এই কথা কে লিয়া কো কো কি ব্যাপার কি তুমি চারটার আগে কে লিয়া করতো চারটার আগে চারটার আগে মানে কি এই লোকটা ডাক দেয়া মানে কিছু কয় না তো তো একটা আছে নিয়ত একটা আছে ঠিক না চারটা মানে একটা কাজ আছে না তার কি কাজটা এরা পরে বুঝবেন তো এখন হঠাৎ কইরা তার মনে করেন এই দে লঙ্গি তলে একটা কাগজ একটা রইছে কাগজটা আস্তে থেকে পড়ে গেছে তো কাগজ টুকা দেখে লেখা প্রেমিকার লেখা আমার সালাম নিও আর চারটার পরে অমুক বাগান দেখা করতে আইসো এই খুশিতে চারটা পরে আজকে অনেকদিন পরে দেখা করব এই খুশিতে তার সব কষ্ট সে ভুলে যায় যেরকম ঠিক কি না যেরকম ঠিক কি না আয়াত পড়বে আর আল্লাহর সালাম দেবে আল্লাহ পাকের সালাম পে এমন সময় তাকে ডাক দেওয়া হবে আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের সন্নিকট হও প্রিয় বান্দা হও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও আর আল্লাহ রব্বুল আমিনের জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ কর এই জন্য যখন মমিন বান্ধ যখন ইন্তেকাল করবে তখন যখন জান না তো তার সামনে ধরবো আর আল্লাহ রব্বুল আমিন সালাম জানা সে বলবো তখন আল্লাহর সালাম পায়া সব বলে যাব কথা বুঝছেন এখন মনে করেন আ যারা বৎকার তাদের জানতা বের করার সময় তার ভিতরে মনে হবে তার পুরা শরীর এক একটা ছাগলের একটা জীবন্ত ছাগলের এক একটা জীবন্ত বকরির এক একটা চামড়া যদি টানা হয় আর যত কষ্ট হবে তার চাইতে বেশি কষ্ট হবে একটা বৎকারের আমার ভাইরা এই জন্যে মানুষ বেঁচে থাকে তার নেক আমল এবং বদ আমলে যেরকম ঠিক কিনা 
যদি নেক আমল করেন আপনার মৃত্যুটা আপনার মৃত্যু হবে হাসতে হাসতে পুরো জগৎ আপনার জন্য কাঁদবে জোর করে ঠিক কিনা কিন্তু যদি আপনি যদি মনে করেন খারাপ মানুষ হন তাহলে দেওয়ান বাগের মতো আপনি পৃথিবী থেকে যাবেন কানতে কানতে কিন্তু আপনার জন্য আসমান আর জমিন কিন্তু বদ্ধ করে জোর করে ঠিক কিনা একটা নেককার যদি মরে তার জন্য আসমান জমিন পর্যন্ত কাঁদে জোর করে সুবাহ আল্লাহ আর জোর করে না সুবাহ আল্লাহ জমিন কেন কান্দে আল্লাহর আব্বাবের কাছে ডাক দেব আল্লাহ এই লোকটা এতদিন আমার পিঠের উপরে বসে বসে নামাজ পড়েছে আমার পিঠের উপরে বসে এই লোকটা আমার পিঠের উপরে বসে তসবি আদায় করেছে সুভান আল্লাহ জিকির করেছে আলহামদুলিল্লাহ জিকির করেছে পড়েছে লা ইলাহা আর লা ইলাহা আমার ভাইরা এই জন্য জমির কান্দে আর আল্লাহ কে ডাক দেওয়ার আল্লাহ এই লোকটা তো জিন্দগির জন্য এই পৃথিবীতে বিদায় হয়ে গিয়েছে এই লোকটা তো আর জিন্দেগিতে আমার পিঠের উপর বসে বসে সিজদা দিবে না আমার পিঠের উপরে বসে আর নামাজ পড়বে না এই জন্য জমিন কান্দে এমন সময় আসমান কান্দে আসমান কেন কান্দে প্রতিদিন ফজরের পরে আর আসরের নামাজের পরে মানুষের নেক আমল আল এবং বধ আমল আল্লাহর দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় যদি কোনো মানুষের নেক আমল আল্লাহ আমের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় ওই আসমানটার মধ্যে নেক আমলের সুখ রানে আকাশটা মুখরিত হয়ে যায় আর যদি তার বদ আমল হয় ওই আমলটার কারণে আকাশটা দুর্গন্ধে তার আকাশ নষ্ট হয়ে যায় আমার ভাইয়েরা এই জন্য আসমান কান্দে আল্লাহ এই লোকটা তো আর জিন্দেগিতে এই লোকটার নেক আমল আমার কাজ দিয়ে যাবে না আল্লাহ এ লোকটা চৌধুরী বিদায় হয়ে গেছে এই লোকটার নেক আমলের সুগ্রান্ত আমি আর পাবো না এই জন্য আসমান কান্দে আমার ভাইরা আসুন সামনের দিকে চাই যদিও মৃত্যুর কষ্ট হয়ে যায় মমিন ব্যক্তি কিন্তু আমার আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার পরে সব ভুলে যাবে যেরকম ঠিক কি নাম আমার ভাইরা আমার বুকের উপর তুমি কে রেখেছো আজাইন বলে আমার হাতটা রেখেছি আল্লাহ নবী ডাক দেওয়া বলেন ও ও আজাইল আমার বুকের উপরে তুমি হাত রেখেছো মনে হচ্ছে হুদ পাহাড়টা রেখেছো ও আজাইল আমার যদি এত কষ্ট হয় তাহলে আমার উম্মতের কি হবে এমন मृत्यूर समय कष्ट তাহলে আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে সুবান আল্লাহ বলেন আর তো জোরে কোন সুবান আল্লাহ আমার ভাইরা তাহলে ওই নবীর অনুসরণ আমরা রাজি করতে রাজি আছি না নাই আর জোরে বলেন আমার ভাইরা এবার আসেন আমরা যদি কবর যেতে চাই তাহলে আমাদের সামান লাগবে কি লাগবে না আর তো জোরে কন আমার ভাইরা 
कमर मध्य जामान एवं नेक आम लागे ईमान एवं नेक आम छाड़ा जो क्यों कबरे जाए कबर हो जाए जहां नाम गर्त जहान नाम गर्त जो बुझते बद आम कारण होमान एवं कम जो कारो ना थे ओ व्यक्ति को दिन जाननातर मध्य जो पार्बे मध्य जाए जन्नतर मध्य जो दाओ एम समय फेरस्ता डाक दे तुम्हार टिकेट कथाय एम समय आजर क्योंकि टिकेट देखाते कारण हईल दुनिया मध्य दुनिया मध्य दु नम्बर टिकट है कबर मध्य नम्बर टिकट ना कि दुनिया मध्य दुई नम्बर टिकट ठीक ना दुनिया मध्य नम्बर टिकट है ना देख ल टिकटर भाई दया टिकट मारा गोमिन कथा ठीक रखते गल्ला सब गुना माफ कर नामा लक्षीपुर मन कर लक्षीपुर सदर एक भलो मे पागे खाटना 
একবারে ঠিক আছে এরপরে মনে করেন বেশি মোটাও না আবার বেশি চিকনও না এরপরে মনে করেন সামরার কালারের 10 জনের মধ্যে একজন কালার এরপরে মনে করেন সুলের সুল এত লম্বা যে পার গোসা পর্যন্ত পড়ছে রানতে পারে সব কাজ করতে পারে মনে করেন লক্ষীপুর কলেজের মধ্যে একবারে এক নাম্বার ছাত্রী আর রানতে পারে লুডুস পাক করতে পারে পিড়া বানাইতে পারে সব পাক করতে পারে একটা গুণ খারাপ ওই গুণটা কি না আর এই সব গুণ ভালো একটা গুণ খারাপ তো থাকবই এখন মনে করেন ডাক দেয় কইতাছে একটা গুণ খারাপ কোন রে কি এখন ডাক দেয় কইতাছে ভাইজান একটা গুণ যে খারাপ এই গুণ হইলো সব গুণই ভালো কিন্তু গুণ হইলো রাইতে যে কই থাকে এটা কইতারি না এই লোকটা এই কথা বলার পরে কোন পুরুষের কাছে এই মহিলার কোন দাম থাকে যেরকম থাকে আমার ভাইরা ঠিক তেমনি ভাবে যেরকম ভাবে একটা গুণ এই মহিলার খারাপ হওয়ার কারণে তার সব গুণ বাতিল এক নামাজ যদি কেউ না পড়ে তার যত ভালো গুণে হোক না কেন সে কোনোদিন পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না যেরকম ঠিক কিনা আমার ভাই নামাজ যদি কেউ না পারে তাহলে কিন্তু ওই লোকটা আল্লাহর কাছে কোনো দাম নাই যেরকম ঠিক কিনা এই জন্য নামাজ নিয়ে কবর যেতে হবে যেরকম ঠিক কিনা আমার ভাইরা তাহলে আমাদের যেতে হবে কবরে যেরকম ঠিক কিনা এই মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবো যেরকম পাবো আমরা সবাই একটা জিনিস একমত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই একমত যে সবার মরতে হবে যেরকম ঠিক কিনা আল্লাহর লেও দুই মত আছে এখতেলাফ আছে যে আল্লাহ দুইজন আল্লাহ অমুক জন আল্লাহর ছেলে আছে মেয়ে অনেক কিছু কয় ঠিক না কিন্তু মৃত্যু হবে মরতে হবে এটার মধ্যে কি কেউ কারো এখতেলাফ আছে যেরকম আছে যেরকম একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর ও একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা দমে সবই রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা শুদ্ধ সকলে হবে তোমার পর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর ও একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘর রে মনামার কেন বন্ধ দালান ঘর জোরে কোন ঠিক কি না আরো জোরে কোন ঠিক কি না আমার ভাইরা তাহলে এই পৃথিবীতে আমাদের থাকা যাবে কি না থাকা যাবে আমার ভাইরা আল্লাহর উনি আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই একদিন তিনি ট্রেনের মধ্যে সফর করবেন এমন সময় মাস্টার সাহেবকে ডাক দেয়া বললেন ও মাস্টার সাহেব নেন আমার মালগুলাকে ওজন করেন কারণ হলো বর্তমান দেখবেন বিমানে যদি আমরা উঠি নির্দিষ্ট কিছু মাল চল্লিশ কেজি পঁয়তাল্লিশ কেজি এর চেয়ে বেশি মাল কিন্তু নেওয়া যায় না ঠিক তেমনি ভাবে আগের জামানাই ট্রেনের মধ্যে যারা উঠত তাদের মালগুলা ট্রেনের মধ্যে বেশি নেওয়া যেত না নির্দিষ্ট একটা ওজন ছিল এই ওজন অনুযায়ী মাল নিয়ে যাওয়া মাল নিয়ে যেতে হতো এমন সময় আল্লাহর অলিভ মাল বেশি হয়েছে জোরে কোন কয় কেজি 
दस किसी माल बिशु हुए चे एमन समय आस्तफले था न बिरहमतुल्लाह याले दस किसी माल बिशु जोखन हुए चे एमन समय मास्टर शाह के दस किसी टकादी बोलें मास्टर शाह ये बे ने अपनर दस किसी टका ये दस किसी टकादी ये दिलाम मास्टर शाह डांट दे बोलें उजूर आप जग जुनाला रोली बर्तमाने उम्मत दे डॉक्टर हाकी मुल ना 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 अपना टका लग बिना एक और तरफ बोला न पोने अल्लाह उन्हें अश्ना फली था न मेरा हम चुल्ला यार नहीं डांग दिया बोलें मास्टर चाहे अपना स्टेशन कुन पर जोन तो जो दी स्टेशन के जवार आगे आम के जो दी गाड़ी में दे टिटी जो दिया मैं के जिग्गस करे वो अश्ना फली तुम्हारे से दोस किसी माल बिशी अस्ता फले था न भी मास्टर सेब डांग दे बल्लेन अल्लाह रोली जान जान अमी बोले देवो अमी बोले देवो आपना टीटी क्या अमार टीटी क्या अमी बोले देवो अमार टीटी क्या अमी बोले दिला आपना क्या रोधर बेना हर जो दास्ता फली था न भी हम चुल्ला ही आने इटाक दिया बल्लेन मास्टर सेब आपना स्टेशन कुन पर जन्तो तिनी डांग दिया बल्लेन आमार स्टेशन भैया दुई नंबर टिकट की क्या हम तेरे माय दाने काज हो बे जो कुन काज हो बे दुई टा जी निश्चलक बे जन्नत तेरे मुद्दे जितने वाले जरूर कुन कोई टा जरूर कौन ये टिकट टन नाम अमर अल्लाह रब्बा लमीन बोले दिए चना अल्लाह रब्बा लमीन बोले ने इन्नल्लादीन आमनु आमिल सालिहात लहुम जन्नतुम तजरी मिं تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أرزقكن الله أكبر دويت أزنيش لك بزرقكن كويتام एक नंबर हलो ईमान, दूसरी नंबर हलो ने कमल, ईमान एवं ने कमल ले जो दिक्कत हो कबूल जीते पारे, अमार अल्लाह रब्बल अमीन बोलें, ओगोनो बिजी, आप रूम मत दिल के जनाएं दें, अमी अल्लाह रब्बल अमीन, वही व्यक्ति जाके एवं जन्नत दन करवो, जी जन्नत तेरे तलो दिशे प्रभावित हो बे न हर समो। अल्लाह नबी बिशु नबी रहमतुल्लाह नबी ने फरमान सुधु नहर जारी हो बेताई ना वो ही जन्नत तेरे मध्य थाक बेता तेरे जोने लम्बा लम्बा गार बिशिष्ट पाकी मानुष गुला जोखोन जन्नत तेरे मध्य जावे देख बे पाकी उड़ाल दे चले जाए ये मन समय पाकी कमर जोने मने चाहे बे मने मने कल पुना कोरते देरी हो बे ये मन समय वो ही पाकी टा तार सम्मे दस्तुर खान दस्तुर � दुईटा साइड हो जाए एकदि के थक पुनागुस्त अन्दिगे थको ओई रकम भाव कबाब एम समय लुकटा जान्नतीबासी ओ ओ गुस्त खावर पर हाड्डी गोला रखे एम समय तक देखे ओ हाड्डी ओ हाड्डी और हाड्डी थकबे ना जन्नती बासी जो गुस्त खावा शेष होम समय 
তাকায় দেখবে যে হাড্ডিটা সামনে রেখেছিল গুস্ত তো খাওয়া শেষ যে হাড্ডিটা সামনে থাকবে আগে যে একটা পাখি তার সামনে উড়ে এসেছিল ওই পাখিটা আবার তার সামনে দিয়ে ওই হাড্ডি থেকে আবার আগের মতো পাখি হইয়া উড়াল দিয়ে চলে যায় আর চিৎকার সুবহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা তাহলে আসে আমরা কিন্তু জান্নাতে চির জীবন থাকবো যে রকম ঠিক কি না ঠিক কিন্তু যদি ইমান আমল লইয়া না যায় তাহলে থাকা যাইব নাকি যেরকম কিন্তু প্রত্যেকটা মুসলমান জান্নাতে যাবে বলেন সুবহান আল্লাহ আর হুজুর বলেন সুবহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা যখন জাহান নামী ব্যক্তিরা যখন জাহান নামের মধ্যে যাবে এমন সময় আল্লাহ আর খবর নিয়ে আসো যদি জাহান নামী বান্দারা কিছু বলে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিনের কাছে খবরটা পৌঁছে দিও এই জাহান নামী বান্দাদেরকে দেখার জন্য ফেরেস তারা যাবে এবার গিয়া দেখবে ওই লোকগুলা জাহান নামের ডাক দেওয়া বলবেন ফেরেস্তারে আমরা তো জাহান নামের মাঝখানে আছি আমার আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ডাক দেওয়া বলবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে ওই জাহান নামের কিনারায় নিয়ে যায় ফেরেস্তারা আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন কিছু গিয়ে বলবে আল্লাহ ওই ওই মানুষগুলা জাহান নামের মধ্যে যেই ব্যক্তিগুলা আছে ওই মানুষগুলা তো জাহান নামের কিনারায় চলে আসতে চায় আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন ডাক দেওয়া বলবেন আমি আল্লাহ রহমত আমি আল্লাহর নাম রহমান আমি আল্লাহর নাম রহিম আমি আল্লাহর একটা নাম হলো গাফার রে ফেরেস তারা আমি আল্লাহ রব্ব আমি ওয়াটার দিয়ে দিলাম তাদেরকে জাহান নামের মাঝখান থেকে জাহান নামের কিনারাই নিয়ে আসো সুমাল্লাহ দূরে কন একটু পরে আল্লাহ রাবুল আমিন আবার ফেরেস্তা পাঠাবেন ফেরেস্তা গিয়া দেখবেন এই লোকগুলা কষ্ট করে জাহান নামের মধ্যে পড়ে এই লোকগুলা আবার ডাক দেয়া বলবেন ও ফেরেস্তা রে জাহান নামের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে আঙ্গার হয়ে গেছি আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে গিয়া বলো আমাদের কি পারে না আল্লাহ রাবুল আমিনকে কি আল্লাহ রাবুল আমিন কি পারে না আমাদেরকে ওই জান্নাতের সামনে নিয়ে যেতে এমন সময় আল্লাহ রাবুল একটু পর যখন জাহান জান্নাতের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো এমন সময় এই লোকগুলো আল্লাহ রবের কাছে ডাক দেব না জান্নাতের সামনে ভালো লাগে না আর একটা কথা বলতে চাই তুমি কি পারো না তোমার নাম রহমান তোমার নাম রহিম তুমি কি পারো না আমাদেরকে একটু জান্নাতের ভিতরে আশ্রয় দিতে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন ইয়ে কথা শোনার পরে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন রহমতের দরিয়ায় জুস মারবে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন ফেরেস্তাদেরকে ডাক দেয়া বলবেন ফেরেস্তারা রে যেই জাহান নাই মানুষগুলাকে জান্নাতের সামনে নিয়ে এসেছো ওই জান্নাতি মানুষগুলা এখন জান্নাতি হয়ে গেছে এই মানুষগুলাকে আমি এক দশ দুনিয়া পরিমাণ একটা জান্নাতের ব্যবস্থা তাদেরকে করে দিলাম আর জুড়ে বলেন সুবাহ আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই জন্য এখনো সময় আছে এখনো তো বা করে মুসলমান হয়ে যান এখনো কালিমা পরে ইমানদার হয়ে যান যদি মৃত্যুর আগে তো বা করে ইমানদার হয়ে যেতে পারেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়া বলেন আমার আল্লাহ রবুল আমিন ডাক দেয়া বলেন আমি আল্লাহ রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে যাই না তখন আমি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাস না হয়ে যদি আমি আল্লাহর কাছে যদি এক ফোটা চোখের পানি ফেলে যদি আমি 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারো বান্দা বান্দার আরে আমি আল্লাহর নাম রহমান আমি আল্লাহর নাম রহি আমি আল্লাহর নাম গফার আমি আল্লাহর এই নাম গুলাকে উচিলা করে মান্দারে তোর জীবনের সমস্ত গুণাগুলি আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন মাফ করে দিব আর জোরে কোন সুবাহন আল্লাহ তাহলে এখনো সময় আছে না নাই আছে কিন্তু আমরা যে চলে যাব আর আমরা যে দুনিয়ার মধ্যে কয়েকদিন থাকবার কোনো গ্যারান্টি আছে গ্যারান্টি তো দূরের কথা কোনো আশা আছে নাকি জোরে কন গত বছর এই মাহফিল অনেক মানুষ ছিল এখন নাই এরকম মানুষ আছে না নাই জোরে কন আজকে এই মাহফিলে এসেছেন আগামীকাল থাকতে পারবেন কিনা এটার কোনো শিওর আছে তাহলে আমার ভাইয়েরা আমি আপনাদের কাছে একটা বিনীত একটা অনুরোধ করে যে এই মাহফিল থেকে যাব আমি আপনাদের কাছ থেকে বলে যেতে চাই আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেছেন মাফ করে দিব আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন কিন্তু বলে নাই যদি গুনা করো তাহলে কিন্তু অবস্থা খারাপ এটা বলে নাই আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলেছে আমার রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে যায় না এই জন্যে কারা কারা রাজি আছেন আর জীবনে পাঁচ নামাজ ছাড়ব না আর জীবনে দাঁড়ি কাটবো না আর জীবনে আর জীবনে পর্দাহীন চলবো না আর জীবনে সুদ খাবো না আর জীবনে গোষ্ঠ খাবো না আর জীবনে মদ পান করব না আর জীবনে সিগারেট টান দিব না আর জীবনে আল্লাহর বিরোধিতা করব না ওলামায় কেরামকে গালি দেব না যদি রাজি থাকেন দুইটা হাত আমার আল্লাহকে দেখা দেন আল্লাহ রব্বুল আমি তাকে দেখো লক্ষ্মীপুরের হাজার হাজার মুসলমান তোমার জন্য পাগল পাড়া হয়ে বলেছে আর জীবনে নামাজ ছাড়বে না আর জীবনে দাঁড়ি কাটবে না আল্লাহ এই নেক আমল গোলা করার তো ফিক তুমি দান করে দিও বলে না আমি হাতটা তুইলে আমার আল্লাহকে দেখান হাতটা লারা দেন লারা দেন লারা দেন আরো জুরে কন আমি আরো জুরে জুরে পড়েন আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাকে এবং আপনাদের সকলকে ইমান এবং নেক আমল লইয়া কবরে যাওয়ার তো ফিক দান করেন